Okay guys, so this will be yung ating tutorial for how to use zero, zero web host.com para dun sa mga blended activity nyo. So you have your email dito and password para makapag-login. So for me, I'll be using my Gmail account para mag-login dito. Okay, so let's say I'll be using this Gmail account. Then, ang gawin po natin is ganito. Pag tating nyo sa landing page guys, dito nyo makikita yung mga nakakreate nyo na kayo na website. So... Kung wala pa, so we'll be selecting this one. Ito, create new site. So, click natin ito. Okay, lagay tayo ng pangalan ng website natin. Something na hindi common, no? So, ang gawin natin is MCC BSIT uh, Demo Website. Okay? Ngayon siya, MCC BSIT Demo Website. Tapos, ang gawin natin, guys, palitan natin itong auto-generated na to Maglagay tayo ng uh, password natin, sarili yung password, then click create then hindayin natin ngayon, i-create nung 00 web host yung ating ano uh, website so, hindayin lang natin and so, once na okay na guys makikita nyo, balik tayo ah so, dito, under nung my sites makikita nyo, ito yung website nyo okay, kung gusto nyo i-manage yan, click lang natin to kung gusto nyo makita yung url, ito yung nasa baba so, for now click muna natin yung manage so, ang gagawin natin ngayon guys is ganito, for creating your new website you have 4 options dito no? itong mga to, drag and drop yan so, ang gawin natin, upload tayo ng sarili nyo file, so, I'll, I'll, I'll click this one, upload now tapos mag-open yan ng panibagong tab ang uh, i-open na tab nyan guys will be yung tinatawag natin na ano uh, file transfer protocol so, dun sa file transfer na yun makikita natin dito yung kung saan or ano yung mga files na meron kayo dun sa website nyo so ang gagawin natin ngayon later mamaya kapag na start or nag load na itong webpage na to is eto guys meron akong tawag dito may naka pre-create na ako na na, na webpage so let's say for example eto na yung natapos yung website eto open natin eto yung laman yan no? so basically demo lang naman itong HTML doc para meron tayong may upload so ayan siya ito yung upload natin mamaya so ngayon guys dito sa file manager na to after mag load nito hintayin lang natin medyo mabilis yung internet connection so ang gagawin kasi natin dito is itong index file na to the drag natin yan papunta dito dito sa file manager tapos dun na rin natin siya mismo i-edit so ngayon hintayin lang natin ito no Okay guys, so ito na yung sa ano Yung sa file manager natin Ang gagawin natin dyan is itong Index na to, dadrag lang natin papunta dito Before you start, kung nag-iisa pa lang yung file nyo Ang gawin nyo is ganito Make sure na naka-index yung file name Okay, index.html So, let's say ito, open ko muna Ayan sya, makikita nyo dito sa taas Index.html Make sure na naka-index.html muna Ano ang purpose nyan? Ang purpose nyan is basically para yung website nyo kapag in-open yung URL ito yung unang-una niyang ipapakita na webpage okay so ang gawin natin load natin ito guys drag nyo lang papunta dito makikita nyo yung pangalan ng file tapos click yung natin yung upload ngayon medyo mabilis lang naman siguro yan kasi maliit lang yung file natin eh ayan o oh, 0.1 KB lang sya so ngayon dito guys naka-upload na yan so paano nyo makikita yung file na naka-upload nyo ang gawin nyo is ang gawin natin is ganito ano ba Uh, balik tayo dito sa my sites okay tapos click nyo na yung url na nandito sa baba so click natin ito ayan sya so makikita nyo na ngayon yung file nyo ngayon kung gusto nyo i-edit yan ganito ang gawin so click nyo to tapos right click tapos mayroong edit dito ayan sya dito rekta na yung codes nyo hindi nyo na kailangan mag open mag reupload etc etc let's say for example ito edit natin no so tapos save and close Now, tayo nyo lang mag-loading yan kasi kailangan nyo i-upload, no? Uh, then, next natin gagawin is check natin kung gano'n na. Refresh natin to, eh. Kung nag-update na, hindi pa siya. Tayo lang natin siya mag-update yan. So, kung nakapag-update na, check natin. Refresh natin. Ito na. Edited na. So, kailangan nyo na lang gawin ngayon, guys. Kapag nagawa nyo na yung mga dapat nyo gawin doon sa pag-i-edit nyo, itong link na to. Yun na lang isa-send nyo sa akin doon sa doon sa edit mode nyo tapos check ko na lang dahil online yan ah, makikita ko na yan so kung halimbawa paano ko mag check na source code right click siguro tapos pwede natin i-check yung source code nito so basta ako nang bahala doon okay guys 
So, yun lang tayo for today. So, good luck dun sa inyo activity. Okay? Peace!